വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒളിച്ചോട്ടം നാൾക്ക് നാൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെയും വാർത്താ കോളങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിലും വീട്ടമ്മമാരും വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരുമാണ് ഈ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിൽ ഗ്രാമമെന്നോ നഗരമെന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇന്നലെയും തിരുവനന്തപുരം പോത്തങ്കോട് ഒളിച്ചോടിയ വീട്ടമ്മയെ കാമുകനെയും പോലീസ് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയങ്കീഴിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയ വീട്ടമ്മയും കാമുകനെയും ഭർത്താവിൻ്റെ പരാതിയിൽ പോലീസ് പൊക്കിയിരുന്നു ഈ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിലെ വില്ലനാര് എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രചോദനം പണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ വിദേശത്തുള്ള ഭാര്യമാരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ കൂടെയുള്ള ഭാര്യമാരാണ് കുട്ടികളെ കളഞ്ഞിട്ടോ വേണ്ടി വന്നാൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടോ കാമുകന്മാരോടൊപ്പം പോകുന്നത് കണ്ണൂരിലെ ശരണ്യ എന്ന വീട്ടമ്മയായ യുവതി കാമുകനൊപ്പം പോകാൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കടലിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ആരും മറന്നിട്ടില്ല സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് കാമുകന്മാരൊപ്പം രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരും സമൂഹത്തിലുണ്ട് കിടക്കരയിൽ സ്വന്തം പങ്കാളിയെ തൃപ്തിയില്ലാഞ്ഞാട്ടാണോ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടിപ്പോകുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണോ ഇതിന് പിന്നിൽ ഒന്നും അറിയാതെ ഊരും പേരും അറിയാത്ത സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അടുക്കുന്നു ഒടുവിൽ അവർ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു പണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നും ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വിരളമായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പണ്ടുള്ളതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങ് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ കൂടുതലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ അടുത്തിടെ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് പണിക്ക് വന്ന ഒരു ബംഗാളിയോടൊപ്പം വീട്ടമ്മ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ വാർത്തയും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റവും ഇതിനൊരു വഴിത്തിരിവാണ് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിപ്പോയ യുവതികൾ അനേകരുണ്ട് ഏതായാലും നാം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അപകടം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലും എത്തുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ